நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் நடிகர் விஜயுடைய சமீபத்திய செயல்பாடுகள் ஒரு விவாத பொருளாகவே மாறியிருக்கு அதாவது பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்குறதா இருக்கட்டும் ஊக்கத்தொகை வழங்குறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி முக்கிய தலைவர்களுடைய பிறந்த நாள் நினைவு நாளில் மரியாதை செலுத்துங்கள் அப்படின்னு அவருடைய ரசிகர்களுக்கு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எதை நோக்கி போகிறார் விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது ஜூலை பதினைந்து காமராஜர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்று இரவு நேர பாடசாலை துவக்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் அறிவித்திருக்கிறது விஜய் மக்கள் இயக்கம் ஆக இந்த விஷயங்களையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது இது அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கான முன்னோட்டமாக இது அவருடைய வியூகமாக அப்படி வியூகமாக இருந்தது அப்படின்னா இது எடுபடுமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் இருக்குது ஆக இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி நடிகர் விஜய் தொடங்கும் இரவு நேர பாடசாலை தீவிர அரசியலுக்கு ரெடியா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த திரு சங்கத்தமிழன் அவர்கள் விஜய் ரசிகர் திரு தளபதி பாலாஜி அவர்கள் சினிமா விமர்சகர் திரு சத்யன் ராமசாமி அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வி எஸ் ராமன் அவர்கள் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பி எஸ் பி விஜய் பாலா அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் சத்யன் கிட்டேந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நாள் முழுக்க நின்று அந்த மாணவ மாணவிகளோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறதா இருக்கட்டும் அந்த மாணவிகள் மாணவர்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதா இருந்தோ இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் எல்லாம் நடிகர் விஜய் அவர்கள் செய்து வந்தார் இதை வந்து ஒரு சமூக பணியாக நம்ம பார்க்குறதா இப்போ அடுத்த கட்டமாக இரவு நேர பாடசாலை அப்படிங்கிறத துவங்கி இருக்கிறார் அப்போ அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு இவர் எதை நோக்கி நகர்கிறார் இது வந்து ஒரு அரசியலுக்கான தன்னுடைய அரசியலுக்கான சமூக பணியில பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லா நடிகர்களும் வந்து இன்னைக்கு சமூக பணி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆஹ் இன்னைக்கு சிவகார்த்திகன் ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் கவின் ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமூக பணி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நடிகர்கள் சமூக பணி செய்யறதுன்றது வந்து புதுசில் ரொம்ப வருஷமாவே நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது விஜயும் வந்து சற்றும் சலைக்காமல் அது நிறைய இடத்துல பண்ணிருக்கிறாரு அரசியலா மாறுது சத்யன் இப்ப ஏற்கனவே சூர்யா சமூக பணிகள் பண்றாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி சிவகார்த்திகேயன் பண்றாங்க இது மாதிரி சத்தம் இல்லாம நிறைய நடிகர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறீங்க அப்ப எந்த இடத்துல நம்ம விஜய இவர் அரசியலுக்கு வரப்போறார் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல வர்றோம் இல்ல அதுதான் சத்தம் இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்களே ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்களா அது சத்தம் வெளியில வருது பாத்தீங்களா நான் வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்றத நான் தெரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் பொழுதுதானே அதோட நோக்கம் என்னன்றது நம்ம புரிய புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அகரம் பவுண்டேஷன் சூர்யா எத்தனையோ வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு சத்தம் இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தனுஷ் ரசிகர்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஏறக்குறைய சென்னையில முக்கால்வாசி நீர் மோர் பண்ண பந்தல்கள் தனுஷ் ரசிகர்கள் வச்சுக்கிறாங்க சிவகார்த்திகை ரசிகர்கள் உணவு விலையில்லா உணவு அப்படி அதாவது அது என்னன்னு தெரியல சரியா ஞாபகம் இல்ல விருந்தோம்பல் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல வந்து மாவட்ட வாரியா நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து சத்தம் இல்லாம நடந்துட்டு இருக்கு இது ஏதோ ஒரு சத்தம் போடும் போடும் பொழுதுதான் என்ன நோக்கம்னு ஆராயும் பொழுது விஜய்க்கு சிறிய வயதுல இருந்து அந்த அரசியல் ஆசை இருந்திருக்கிறது அவருடைய அப்பா ஆஹ் அவருடைய குடும்பத்துக்கே வந்து இவரை சிஎம் ஆக்கி பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஒரு நோக்கம் வந்து சரி ஓகே அதை தான் அதை அதை நோக்கி தான் இது நகர்ற மாதிரி சரி இதையே நம்ம முழு காரணமா சொல்ல கூடாதா இப்ப அவங்க எல்லாம் சத்தம் இல்லாம செய்யறாங்க இவர் அதை செய்யும் போது எல்லாரும் அவருடைய பார்வை மேன இது ஒரு உச்சபட்ச நடிகர் விஜய் இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்துட்டாரு அப்படி இருக்கும் போது எல்லாருடைய பார்வையும் அவர் மேல இருக்கு இந்த விஷயங்கள் சமூக நல பணிகள் செய்ய செய்ய மற்றவர்களுக்கும் இது முன்னுதாரணமாக இருக்கும் நம்முடைய ரசிகர்களுக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட இருக்கலாம்ல இருக்கலாம் மேம் அதாவது என்னன்னா அவர் வந்து எங்கோ ஒருவர் எங்கோ ஒரு ஒரு இடத்துல தெரியாம மறைந்து செய்யும் பொழுதோ இல்ல தெரியாம செய்யும் பொழுதோ அதை வந்து மீடியா போய் கேப்சர் பண்ணா அது வந்து அவருடைய அக்கறையை காட்டும் அவரே வந்து இது ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு அது அரங்கேற்றும் பொழுது அவருக்கான நோக்கம் தான் அதை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது நீங்க போய் கவர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க அறிக்கையா விட்டு அவங்க ஒரு சமூக பணி எவ்வளவு தூரம் பெருசா எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும் பொழுது அது எது அது திடீர்னு இப்ப போன வருஷம் இது பண்ணல அதுக்கு முந்தின வருஷம் பண்ணல இந்த வருஷம் எதுக்கு இதை பண்ணணும் அவரே சொல்றாரு 
மெச்சூர் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான்னு அவர் நினைக்கலாம் ஆனால் அது அதோட உண்மைத்தன்மை நம்ம என்னென்னு ஆராயும் பொழுது தானே அதில் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு ஏன்னா இப்போ அதாவது ஏற்கனவே வந்து நீங்க நீட்டு வேணுமா வேண்டாமா அப்படி நேற்று கூட நெக்ஸ்ட் வேண்டாம் அப்படின்ற பிரச்சனைகள் கல்வி சார்ந்த பிரச்சனைகள் இந்தியாவில் அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு எழுவத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எண்பது ஆண்டுகள் அது இன்னும் பிரச்சனை தான் யாருக்கு எந்த கல்வி கொடுக்கணும் என்ன ஏதுன்றது அந்த கல்வியை நீங்க எடுக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்றேன் ஏற்கனவே நம்ம பேசினது தான் ஒன்றாம் இரண்டாம் மூன்றாம் ஆஹ் தரவரிசை அப்படின்றதே வந்து ஏறக்குறைய கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து ரொம்ப பெருசா பம்பாட் பண்றது அரசு அதை வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஒன்னாவது ரேங்க் எடுத்தவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரேங்க் நூறு பேர் மூணாவது ரேங்க் எடுத்தவங்க ஐம்பது பேர் ஸோ இப்படி அப்ப அதுல யாரை கூப்பிட்டு நீங்க பரிசு கொடுக்குறதுலேயே ஒரு குழப்பம் வந்ததுனால தமிழக அரசே ரொம்ப நாளா நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க இதை இவர் எடுத்து நான் வந்து நம்பர் ஒன் வாங்கினவங்க நான் கொடுக்குறேன் டூ வாங்கினவங்க நாங்கள் நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் பொழுது அதாவது அரசு செய்ய தவறியதை இவர் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ரெண்டாவது வந்து இப்போ இரவு பாடசாலைகள்ல என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி அது டியூஷன் மாதிரியா இப்ப அங்க சொல்லி கொடுக்கறவங்க அங்க போற மாணவர்களுக்கு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி யாரு பார்த்துப்பாங்க அது எல்லாத்துக்கும் விஜய் வந்து எடுத்துக்குவாரா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அரசே வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு கைவிட்டத அதே மாதிரி அரசு வந்து இது செஞ்சா எதுவும் பிரச்சனை ஆயிருமா ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சின்ன விஷயம் சின்ன விதத்தை இப்ப என்னைய கூப்பிட்டு உங்களை கூப்பிட்டு பண்றது வேற மேம் சின்ன பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹேண்டில் வித் கேர்ன்றதோட ஹேண்டில் வித் அட்மோஸ்ட் கேர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சு மெச்சூர்டா பேனா நீ ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்ற மாணவர்கள் மத்தியில் அவர் அரசியல் பேசுறாரு அரசியல் பேசும்பொழுது ஒரு மூன்று தலைவர்கள் பேர சொல்லி சொல்றாரு சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த மூன்று தலைவர்கள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கும் பொழுது அதுல பல தலைவர்கள் பேர் விடுபடுது விடுபடுதுங்க பொழுது நம்ம அதை பாக்குறோம் இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு தலைவர்கள் ஒரு மூணு தலைவர் பேர் சொல்றாரு அதுல முத்துராமலிங்க தேவர் பேர் விடுபட்டு போது ஒரு அழகமுத்து கோன் பேர் விடுபட்டு போகுது ஒவ்வொன்னா நீங்க நோட்டிஃபை பண்ண முடியுமா சத்யன் நமக்கு தலைவர்களுக்கா பஞ்சம் நிறைய தலைவர்கள் இருக்காங்க நீங்க எல்லாரையும் சொல்லணும் நீ இவரை சொல்லலன்னா நீ அவரை சொல்லல நீ அப்ப அந்த அரசியல் பண்றியான்னு கேள்வி கேட்பீங்க யாரை எடுத்துக்கிறார் அவர் சூஸ் பண்ண மூணு பேரை பத்தி பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நிறைய குறைகள் இருக்கு இப்ப அவரோட குறையை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அப்ப எனக்கு நிறைவா தெரிஞ்ச ஒரு தலைவர் அவர் ஏன் கொடுத்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு எல்லா தலைவருக்கும் இருக்கும் சத்திய நிறை குறை எல்லாருக்கும் இருக்கும் பொதுவா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தலைவர்கள் யார் தமிழ்நாட்டுல பெரியார் அதை சொல்றாரு கொடுத்த தலைவர்கள் இல்ல அதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்த தலைவர் அதாவது நாலு பேர் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க இவங்க எல்லாம் பெரிய தலைவர்கள் இப்ப இவர் வந்து அதை மாத்தி விடுறாரு அப்போ என்னுடைய புரிதல்றது இருக்குல்ல எனக்கும் உங்களுக்கும் புரியுமா மாணவர்களுக்கு அது புரியுமா சோ யாரிடம் என்ன செய்ய அதாவது இடம் அறிந்து செயல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ நீங்க எந்த இடத்துல எதை பேசுறேன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க பாட்டுக்கு என்னுடைய அரசியல் ஆசைக்காக நான் எதையோ பண்ணிட்டு போறேன் அதை வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கணும் அதாவது விஜயனுடைய அரசியலை முத்தாய்ப்பா நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தாங்க அது கடைசியில் நடக்காம போயிருச்சு அது 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 முடிஞ்சு போன விஷயம்னு வைங்களேன் விஜய் அரசியலை யாரும் எதிர்பார்க்கல விஜயனுடைய ஆசை அதாவது தமிழக மக்கள் வந்து வெட்டியா இருக்கும் நம்ம வந்து விஜய அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து விஜய சீமா நம்ம ஆசைப்பட்டா அந்த அரசியலை பத்தி நம்ம பேசலாம் பாலாஜி ஆசைப்படுறாரு பாலாஜி ஆசை ஆசைப்படுறது தப்பே இல்லை பாலாஜி ஆசைப்படுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்கு ஆனா யார கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தகுதி அடிப்படையில ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்கலாம்ல சரி நீங்க ஆசைப்படலாம் மேடம் பாலாஜி ஆசைப்படலாம் ஒரு தகுதி அடிப்பு அடிப்படையில என்னையும் அவர் வந்து தலைமை தாங்க போறாருங்க பொழுது நான் என்னடா என்ட வந்து ஒரு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குல்ல அந்த எதிர்பார்ப்புகள் விஜயிடம் வந்து ஒரு குறைவா இருக்கு மிக குறைவா இருக்கு அதை ஒரு அவரால் பூர்த்தியே பண்ண முடியாது நான் நினைக்கும் பொழுது எனக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இவரை சீமாக்கி இவரோட ஆசை நான் வந்து சரி பண்ணணுமா இவருடைய ஆசைக்காக தமிழக மக்களை இணங்கி போகணுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வருது விஜயனுடைய அரசியல் வந்து அவருடைய ஆசை மக்கள் வந்து அவருடைய ஆசை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டாதான் முதல்வர் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டால்தான் முதல்வர் அதுதான் முடிவு அது அதுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது அதை பத்தி கண்டிப்பா மக்கள் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டுமே மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டுமே மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பல முதல்வர்கள் பல முதல்வர்கள் நம்ம விமர்சிச்சுக்கோமே அதே மாதிரி நம்ம விமர்சனத்துக்கு எல்லாருக்கும் இடம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் யாரும் இல்ல நான் இந்த பார்வையை எடுத்துக்கிறேன் முதல் சுற்று பார்வையா நான் எடுத்துக்கிறேன் சங்க தமிழன் அவர்கள்ட்ட நடி
ஆனால் அவருடைய சொல்லாடல் அவருடைய செயல்பாடுகள் பாராட்டக்கூடியது அவர் முதலில் அந்த அமர்வில் மாணவர்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு சரியான கருத்துக்களை சொல்லுகிறார் இளைஞர்களே நீங்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் புத்தகத்தையும் தந்தை பெரியார் புத்தகத்தையும் கரும வீரர் காமராஜருடைய புத்தகத்தையும் அவர் வாழ்க்கை வரலாறையும் அவருடைய செயல்பாட்டுகளையும் படியுங்கள் என்று சொல்கிறார் இது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது அது குறிப்பாக ஒரு சாதி ரீதியாக அவர் சொல்லவில்லை ஒரு சமூக விடுதலையை நோக்கி இன்று சனாதனத்தின் சூழ்ச்சியில் இந்தியாவை நிரம்பி இருக்கிறது அதையெல்லாம் தகர்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த தத்துவங்களை படிக்க வேண்டும் என்று முரண்பாக அரசியல் படுத்துகிறார் இந்த தலைவர் தலைவர்கள் வரிசையை வச்சதுனால இதை சொல்றீங்க இதே அவர் சாவர்கரை சேர்த்திருந்தாருன்னா இந்த வார்த்தை வந்திருக்காது பாராட்டுக்குரியது அவர் வந்து மோகன் பகவத்தை பேசவில்லை பாராட்டுக்குரியது அவர் டாக்டர் கோல்வட்கரை பற்றி பேசவில்லை பாராட்டுக்குரியது அந்த வகையில் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் அதே நேரத்தில் எங்கள் தலைவர் அந்த காலத்துல சொன்னது அந்த நேரத்துல சொன்னது திரைப்படத்தில் இருக்கவங்க கூட வந்துடுறாங்க அது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் படிங்க இந்தியாவில் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இப்ப அமிர்தா பிரசன் பெரிய ஆக்டர் அவர் ஒண்ணு ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி வரல இன்னும் சொல்ல போனா காங்கிரஸ் ஒரு காலத்தில் நெருக்கமாக இருந்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் வந்து நம்ம கேரளா பக்கத்தில் இருக்குது பிரவின் நசி சூப்பர் ஸ்டார் அவர் மேலே பேசிட்டே இருக்கும்போது சொல்றாரு அடுத்த முதல்வர் நான்காண்டார் செருப்ப விட்டாங்க கீழே இருந்து டே படத்துல நடிச்சுட்டு போடா வந்து என்ன சூப்பர் ஸ்டார் ஆற அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவர் கூட விட்டுட்டு போயிட்டாரு இன்னைக்கு மோகன்லால் மம்புட்டி இங்க இருக்கு இந்த பக்கத்துல இருக்கிற நம்ம தெலுங்கானா ஆந்திரால வந்து சிரஞ்சீவி அவரும் சூப்பர் ஸ்டாருங்க அவர் என்னாச்சு அவரும் கட்சி ஆரம்பிச்சார் அப்படி இப்படின்னு வந்தாரு கடைசியில் அவருடைய வரலாறு எப்படி போச்சுன்னு பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இன்னொரு சொல்லிக்கிறேன் இப்ப தோழர் நீங்க கேள்வி கேட்கிறீங்க பார்வையாளர் இருக்கிறீங்க இப்ப சோசியல் மீடியா வளர்ந்த பிறகு இன்னைக்கு வந்து நடிகர்கள் எல்லாம் பெருசு ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி வருவார்களா வர முடியுமா அப்படின்னு ஒரு பாவரும் கேள்வி எழுந்திருக்கிறது அந்த காலத்துல வந்து அப்படி திரையில பாப்பாங்க அப்படியே எம்ஜிஆர் வந்து ஆடிட்டு போவாரு ஜெயிலில் ஆடிட்டு போவாங்க சூப்பர் அப்படின்னு மக்கள் பாப்பாங்க இங்க வந்து நான் ஆடை இட்டால் அது நடந்து விட்டாலும் பாரு இதே மாதிரி மக்களுக்கு செய்வாரோ அப்படின்னு ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைப்பாங்க இன்னைக்கு கூட எம்ஜிஆர் சாகலைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு வகையான கூட்டம் இருக்குது ஆனால் இதே தானே கலைஞர் பராசக்தியில பேசினதை பார்த்து தானே எல்லாரும் ஓட்டும் அதுக்கப்புறம் போட்டிருப்பாங்க சமூக நீதியை பத்தி பேசுறாரு கண்டிப்பா அவரை நமக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும் அப்படிங்கறது என்னமும் இருந்திருக்கும்ல அருமையான கேள்வி மிக அருமையான கேள்வி ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புள்ள கேள்வி அப்ப அவர் வந்து வெறும் பேச்சோடு மட்டும் செயல்பட்டாரா வெறும் கருத்தோடு மட்டும் செயல்பட்டாரா அந்த கருத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தாரா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அப்படி கதை வாசனம் எழுதிய டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் தான் சமத்துவபுரத்தை உருவாக்குகிறார் இல்ல சங்க தமிழன் சங்க தமிழன் உங்களுக்கு மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சூழ்நிலை இந்தியாவுக்கு ஒழிக்கிறார் நீங்க வாங்க டெல்லிக்கு டெல்லியில போய் பாருங்க இன்னைக்கு கூட கைரிச்சா இருக்கிறது இல்ல அப்படிதான் நான் என்ன சொல்றேன் ஜெயலலிதா அவர்களையும் நீங்க ஒதுக்கி தள்ளிட முடியாது அவங்களும் இட ஒதுக்கீட்டுக்காக போராடினவங்க தான் அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் திரை உலகிலே இருந்து வந்தவங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியா இருக்கக்கூடிய திமுகவை சேர்ந்த உதயநிதி அவர்கள் கூட இன்னைக்கு அமைச்சரா இருக்கிறாரு அவரும் திரைப்பட துறையையும் சார்ந்தவர் தான் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா அப்ப இதுல எந்த இடத்துல விஜய் விதி விலக்கா போறாரு அதாவது விஜய்க்காக நாங்கள் சொல்லவில்லைங்க எங்கள் தலைவர் சொன்ன கருத்து ஜெனரலான கான்செப்ட் அது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் பொருந்து நீங்கள் சொன்ன டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களுக்கும் பொருந்து என்ன சொல்கிறார் என்றால் திரைப்படத்திலிருந்து நடித்து முடித்ததுமே நேரடியாக அவங்க வந்து அரசியலுக்கு வர ஆசைப்படுறாங்கன்ற ஒரு ஜெனரல் ஒரு கான்செப்ட் அதத்தை சொல்றாரு அது தப்புன்னு அவர் சொல்லல அப்படி ஒரு சாபக்கேடு இருக்கின்றது ஒரு யதார்த்தத்தை சொல்லுகிறார் இப்போ நான் வந்து நல்லா சவரம் பண்ணுவேங்க நல்லா முடி வெட்டுவேங்க அதனால நான் முதல்வராக வரக்கூடாதா நல்ல சவரம் பண்றது வரலாம்ல அது ஒன்னும் தப்பு இல்ல ஆனா நான் நல்ல சவரம் பண்ணியதற்காக நல்ல முடிவெட்டியதற்காக நான் யாரும் குறை தப்பாக சொல்லவில்லை நான் நல்ல முதல்வராக இருப்பேன் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது நான் நல்ல நடிக்கிறேன் நான் நல்ல நான் டான்ஸ் ஆகிறேன் நான் நல்ல கருத்துக்களை சொல்றேன் அதே நேரத்தில் அதே கருத்துக்களும் செயல்படும் என்று என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது திரைப்படத்துக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் இப்ப நடிகரா இருக்கிறாரு விஜய் அரசியலுக்கு வரணும்னா என்னென்ன தகுதிகள் வேணும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் மக்களை நேசிக்கணும் உண்மையான உணர்வோடு மக்களோட வழியை புரிந்தாலே அது எல்லாருக்கும் நாளைக்கு நீங்களே முதல்வராக தோழர் அவர்களே மக்களை உண்மையோடு மக்களோடு பாடுபடும் மக்களோடு கலக்கல் வேண்டும் மக்களின் பண்பாட்டு புரிதோடு உழைத்திட வேண்டும் 
மக்கள் வந்து வருத்தப்படும் பொழுது அவனுக்காக உழைக்கின்ற அந்த எண்ணம் வந்தாலே நீங்களும் ஆகலாம் அப்ப அவர் ஒண்ணும் விதிவிலக்கு இல்ல இப்ப இவரே அதுதானே செய்யறார் அதற்கான ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம அதை பார்க்க கூடாதா அந்த மாணவ மாணவிகளை கூட்டிட்டு வந்து கல்வியோட அருமையை பத்தி பேசுறாரு அதற்கு பிறகு தலைவர்கள் எல்லாம் படிங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போகணும்னு சொல்றாரு இப்ப அதுக்காக தான் இரவு நேர பாடசாலை அப்படிங்கறத ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அப்ப இவருடைய செயல்பாடுகளும் சமூகத்தை ஒட்டியும் அந்த மக்களுக்கு நன்மை செய்யணும்ங்கறத ஒட்டியும் தானே இருக்கு அப்ப இவரும் அதை புரிந்து அம்பேத்கரை உருவாக்கி நம்ம கூட இருக்குது பல இடங்கள்ல இயங்கி கொண்டு இருக்குது சில இடங்கள் இயங்காமல் கூட சென்று விட்டது அது ரொம்ப நல்ல செயல் இரவு பாடசாலையில் படிக்கிறது யாரு ஒரு ஏழை குழந்தைகள் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் கல்லூரிக்கு பள்ளிக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு உருவாக்குறோம் அது ரொம்ப சிறப்பு நாங்கள் உருவாக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் மட்டுமல்ல சில அமைப்பு நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றன அந்த வகையில் இரவு பாடசாலை என்ற அந்த செயல் திட்டத்தை உருவாக்கி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது எதற்கு எனக்கு முன்னால் பேசிய ஒரு தோழர் சொன்னாரு இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆனது அங்க யாரு பாடம் நடத்த போவார்கள் என குழந்தை இல்ல பாடம் நடத்துவது எந்த கருத்துக்களை சொல்வார்கள் உண்மையிலே புரட்சி அம்பேத்கர் கருத்துக்களையும் தந்தை பெரியார் கருத்துக்களையும் கருமதுரை காமராஜ் கருத்துக்களையும் பரப்பினால் பாராட்டுக்குரியது அந்த இடத்துல வந்து சனாதனவாதியுடைய சூழ்ச்சிகளால் உள்ளே வந்து மற்ற கருத்துக்களை பரப்பினாலும் சிக்கல் அதான் நிச்சயமாக நமக்கு இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் வரும்போதும் எழுப்பப்பட்டது எந்த மாதிரி தன்னார்வலர்கள் அதுல வருவாங்க எப்படிப்பட்டவங்க சேர்க்கப்படுவாங்க அவங்களுடைய கருத்து பரப்பப்படுமான்னு அப்ப இந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் வரதான் செய்யும் இல்லையா இல்ல குழப்பங்கள் வரும் ஆனால் இதையெல்லாம் அவர் கவனமாக முன்னுணர்ந்து செயல்படுவார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லி நான் இவ்வளவுக்கு நான் இப்ப விஜய் வந்து நான் பாராட்டினேன் அவருடைய கருத்துக்களை பாராட்டுகிறேன் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு பரவலான செய்தி நம்பக தகுந்த இடத்திலிருந்து வருகிறது நான் சும்மா போறவங்க வரவு சொல்ல நம்பக தகுந்த இடத்துல என்னன்னா சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அவரை ரைடு பண்ணாங்க அமலாக்கத்துறை அப்ப ரைடு பண்ணும் பொழுது பல சிக்கல்களை உருவாக்கினார்கள் ஆக குறிப்பாக இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேரடியாக யாரும் எதிர்க்க முடியாதவர்கள் இது மாதிரி வைத்து அவர்கள் நெருக்கடி கொடுப்பார்கள் அப்ப அவங்களை வந்து சரண்டர் பண்ணுவதற்கு நீங்க வாங்க எங்க கட்சிக்கு கூப்பிடுவாங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை கூட அழைத்தார்கள் அவர் தப்பித்து விட்டார் கொரோனாவின் பேரை சொல்லி அது பாராட்டுக்குரியது இப்ப இவர்கள் வந்து சில அந்த குறிப்புகள் குறிப்பாக அந்த சங்கிகள் இவர் என்ன பண்றாங்கன்னா நீ ஒரு கட்சி ஆரம்பிங்க நீ இது பண்ணுங்க குறிப்பா வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஓட்டுகள் அல்லது அடுத்த கட்டமா நிறைய படங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமா என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு உங்களுடைய ரசிகர்கள்ளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நடிக்கணுமா அரசியலுக்கு வரலாமான்னு சொல்லி கேட்டோம்னா வந்துட்டு என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு நிலைமையில வந்து நம்ம செய்யற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அரசியல் தான் பாக்குறாங்க ஏன் அது அரசியல் பாக்கக்கூடாதுன்றத நான் தனிப்பட்ட முறையா என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தை நான் வந்து இங்க பதிவிடுறேன் அதுல எந்த விதமான தப்பும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் படம் நடிச்சுட்டு தான் இருக்காரு படங்கள் நடிக்கிறதுக்கு நிறைய சம்பளங்கள் வாங்க தான் செய்யறாரு இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய விரலுட்டி எனக்கூடிய புட்ச நட்சத்திரமா வந்து விஜய் அவர்கள் இருக்காரு இப்ப பிரச்சனை வந்து எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் எங்க இவர் நம்ம இந்தியாவை பீட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கட்சியா வந்துருவாரோ அப்படின்ற மாதிரி இவங்க யோசிச்சு பேசுறாங்க அதெல்லாம் வந்து அவருக்கெல்லாம் இன்னும் அதுக்கான விஷயங்களே அவர் இன்னும் பண்ணவே இல்லை இவர் சத்தியன் ராமன் அப்ப ஒரு பதட்டம் வருதா மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் பயப்படுறாங்களா விஜய் பார்த்து போறாங்க <laughs> அப்படிங்கும்பொழுது 
இந்த ஐடியாலஜி போகின்றதுல என்னைக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது அதாவது அரசு எவ்வளவு பெரிய இயந்திரம் அரசினால செயல்படுத்த முடியாத நம்ம செஞ்சிருவோம் அப்படிங்கும் பொழுது இப்ப ரஜினி சொன்னாரே சத்தியன் ரஜினி சொன்னாரே சிஸ்டத்தை மாத்திடணும்னு இவ்வளவு நாள் இருந்ததை சிஸ்டத்தை மாத்துறதுன்னா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா அவர் சொல்லும் போது ஆமா அது சரின்னு ரஜினி ரசிகர் சொன்னீங்களே நீங்க எல்லாம் அப்ப அவர் சொன்னா அது சரி விஜய் சொன்னா தப்பா தப்பு கிடையாது மேடம் முயற்சி எடுக்க நாங்களும் நாங்களும் எத்தனைச்சோம் நாங்களும் முயற்சி எடுக்க எத்தனைச்சோம் எங்க பின்னாடியும் வந்து ஒரு கூட்டம் இருந்தது எத்தனைச்சோம் இன்னைக்கு நடக்கல அதே மாதிரி இன்னைக்கு விஜயும் இது பண்றாரு நான் என்ன சொல்றேன்னா தன்னுடைய பாடலின் ஒரு ஒரு வரி வருது அந்த வரியை ஒரு ஒரு பெண் ஒரு பெண் தனியாளாக எதிர்க்கிறாங்க ஒரு பெண் தனியாளா எடுத்து இந்த வரி வரக்கூடாது அப்படின்னு உடனே அதுக்கு முன்னாடி புகைப்பிடித்தல் வந்து கேடுன்னு ஒரு வரி இல்ல அதாவது ஒரு ஒரு கேஷுவலிட்டி வார்னிங் இருக்கணும் இல்லையா இல்ல ஒரு பெண் தனியாளாக போராடி அதை மாத்த வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாச்சுவேட்டி வார்னிங் வந்துருச்சு சரி சரி அதனால விஜய் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மொத்த நெட்ஒர்க் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த அளவு தான் விஜயோட நெட்ஒர்க் தான் மத்தவங்களுக்கு நேரம் குறைவா இருக்கேன் திரும்ப வரேன் பாலாஜி கிட்ட அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த லியோ பாடலும் சர்ச்சையா இருந்தது அதுக்கு முன்னாடிதான் வந்து மாணவ மாணவிகளை கூப்பிட்டு பாராட்டுறாரு கருத்துக்களை சொல்றாரு எல்லாம் பண்றாரு ஆனா லியோ பாடல்ல செஞ்சது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த வார்த்தைகள் அவரே பாடி இருக்கிறாரு அப்ப தன்னை மொத அதை வந்து உணர்றாரா இது வந்து சமுதாயத்துக்கு நல்லது இது எப்படி போய் அந்த மாணவ மாணவிகள் தாக்கத்தை இளம் தலைமுறையினர் தாக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்றாரா இல்ல இது வந்து சினிமா சினிமால நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் ஆனா மேடைக்கு வந்து நின்னா நான் கருத்து சொல்லுவேங்கிறத பேசுறாரா விஜய் இல்ல மேடம் அதாச்சு நீங்க புகைப்பிடிப்பதுக்காக <laughs> 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 நோக்கம் <laughs> 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 அப்படி பார்க்கும் போது விஜய் நடிகர் விஜய் செஞ்சது சரியா இப்ப ரேங்கிங் சிஸ்டத்தை பத்தி நண்பன் படத்துல சொல்றாரு ரேங்கிங் போடுறாங்க அதெல்லாம் சரியா வராது படிப்புங்கிறத நம்ம மனசுல இருந்து வரணும் இவ்வளவும் பேசுறாரு அப்புறம் முதல் மூன்று இடங்கள் அப்படிங்கறத கொண்டு வர்றாரு அப்ப நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கு அவருக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பம் இருக்கா நம்ம சினிமாவை எடுக்கிறதா இல்ல பொது மேடைகள் நம்ம போய் பேசுறதா நம்ம அரசியலுக்கு போறதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கிறாரா இல்ல அவர் வந்து நார்மலா அவர் என்ன பண்ணாலும் சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அரசியலுக்கோ இன்னும் வந்து அவர் படத்துல காட்டுறதுக்கும் நீங்க ரியல் லைஃபுக்கும் வந்து நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து மிகப்பெரிய தவறுன்னு நான் சொல்றேன் அவர் படத்துல வந்து பண்ற விஷயங்கள் வந்து அந்த அந்த காட்சிகளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவர் பண்றாரு ஆனா பொது வாழ்க்கைக்குன்னு வரும்போது அவர் சொல்ற முதல் மூன்று மதிப்பெண்கள் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு அவரால் பண்ண முடிஞ்ச விஷயம் அது அதான் அவர் பண்றாரு நாளைக்கு இப்ப தேர்வானவங்க எல்லாத்தையுமே கூட்டு பண்ணலாம் இல்லையா வரும்போது இப்ப என்ன திரைத்துறையில அவங்க கருத்து சொன்னாங்களோ அதுதான் உண்மைன்னு பிரதிபலிச்சுது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப எம்ஜிஆர் செய்த செயல்கள் வந்து நமக்கு வந்து அவரு வந்து சிஎம் ஆகிற அளவுக்கு அதை உயர்த்து அதையே ரியாலிட்டின்னு நம்பினாங்க மக்கள் அதற்கு பிறகு பராசக்தியில பேசும்போது அதுதான் ரியாலிட்டின்னு பேசுறாங்க பிறகு பிளஸ் மைனஸ் தனிப்பட்ட முறையில இருக்கலாம் ஆனா மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதே மாதிரி வரமாட்டாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கறதான் இதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமாவோட சக்சஸ் அதுதான் சரியா நான் சொல்றது கரெக்டா மேடம் இப்ப இப்ப வந்து பிரச்சனை வந்து என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா விஜய் எது செஞ்சாலும் தவறு அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்திலயோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையிலதான் இன்னைக்கு வந்து தமிழக பாராட்டுங்க இல்லன்னா வேலையை பார்த்துட்டு கூட போலாம் 
தப்பு கிடையாது அதுல ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கிறது ஏன் மூணு மதிப்பெண் மார்க் எடுத்தவர்கள் வந்து கூப்பிட்டு பண்ணாரு ஏன் இது பண்ணாரு அது பண்ணாருன்னு சொல்லி கேட்கறதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு இதுன்னு தெரியல இது போக வந்து அவங்க மாலை நேர பயிலகத்துல வந்து என்ன படிக்க போறாங்க அவங்க பாடக்கல் புத்தகங்களா படிக்க போறாங்க அதுக்கு ஒரு டீச்சர் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க அவங்க அந்த பாடங்களை நடத்த போறாங்க அங்க வந்துட்டு இவங்க சொல்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குமான்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியல இது போக வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவர்கள் பிடிக்கும் அதனால வந்துட்டு நீங்க அதை வந்து நீ ஏன் பண்ண மாட்டாரு இதை ஏன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறது வந்து எப்படின்றது எனக்கு தெரியல எல்லாரையும் தான் வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அன்னைக்கு அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை போட சொன்னாங்க அடுத்து பெரியார் சிலைக்கு மாலை போட சொன்னாங்க இப்ப காமராஜர் சிலைக்கு மாலை போட சொல்றாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு அடுத்து ஒரு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி இன்னைக்கு தியாகி ஆஹ் அவர் பேர் என்ன நம்ம எங்க ஐயா வந்து முத்துராமணிக்க தேவர் அவர்களுக்கும் வந்து இது பண்ண சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி பாத்துறீங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல இத எல்லாமே வந்து ஜாதி அடிப்படையா நீங்க பாத்துருவீங்கன்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினாலதான் எல்லாத்துக்குமே சமுதாயத்துக்கு அக்கறை இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இது பண்ணணும்ன்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி இளைஞர்கள் நல்வழி படுத்தணும்ன்றதுக்காக பண்றாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சரி நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை முதல் சுற்றி பார்வையா ராமன் அவர்கள்ட்ட அப்ப இளம் தலைமுறை வாக்காளர்கள் அல்லது இளைய தலைமுறையினரை நம்ம ஒரு ஒரு நேர்கோட்டில் அவங்களை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல அவர் செயற்படுறாரா விஜய் அவங்கள தான் அதை வந்து அடுத்ததா நம்ம அரசியலுக்கு வந்தா கூட நம்ம வந்து இவங்களோட சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குதா அதாவது இந்த விஷயத்துல இளம் தலைமுறை அவர் அரசியலுக்கு வரும் கொண்டு வராரு என்பது நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கம் இருக்குது அதாவது குட் சட்பன்னு சொல்லுவாங்கல்ல வழிகாட்டி நல்ல வழிகா நல் மேப்பர்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே போல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியலில் வந்து இளம் தலைமுறைகளுக்கான வெற்றிடம் வந்து காலியாக உள்ளது இந்த இளம் தலைமுறைகளுக்கு வெற்றிடத்தை தான் பாஜகவும் முயற்சி செய்கின்றன அரசியலுக்கு <laughs> 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 இருக்கும் இவங்க எல்லாம் வந்து உதவிகரமா இருப்பாங்க அப்படிங்கறத நினைக்கிறாரா கண்டிப்பாக விஜய் வந்து அந்த எண்ணத்துல தான் அவர் தயார் தன்னை தயார் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் இளம் தலைமுறைகள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் ரெண்டாவது ஆட்சியில் வரக்கூடிய திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சியுமே இளைஞர்களுக்கான சரியான கைட்லைன்ஸ் கிடையாது வழிகாட்டிகளும் கிடையாது காரணம் என்னென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கும் ராஜாஜிக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து முதல்ல தான் ராஜாஜியை வந்து திமுக கூட்டணி வச்சு அண்ணாவை முதலமைச்சர் ஆக்குனாங்க அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கட்சி எந்த சிந்தனை கிடையாது ரெண்டாவது வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள திராவிட மன்றங்களும் அதிமுக வந்து மக்கள் மத்தியில் தங்கள் தங்களுக்குன்னு ஒரு அஜெண்டா வச்சு இதுக்குள்ள தான் ஒரு கட்டுக்கோப்பான வச்சு இந்த மாதிரி மக்களுடைய மனநிலையை மாற்றி ஒன்று அதிமுக வரணும் இல்லை திமுக ஆட்சி வரணும் இந்த மனநிலை தான் இருக்கிறாங்களே தவிர்த்து தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி எழுச்சிக்கும் எந்த விதமான ஒரு டெவலப்பும் அவங்க பண்ணலை நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> சந்திரசேகர் அவர் பயந்து போனார் ஆனால் கலைஞர் அவங்க சந்திரசேகர் அவர்கள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர்களை சந்திக்கும் போது எம்ஜிஆர்களை சொன்னது உங்கள் படத்தை நான் நான்கு முறை பார்த்தேன் நன்றாக இருக்கின்றது நீங்கள் ஆண்டுக்கு ரெண்டு படத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று சோ பெருந்தன்மையோடு சொன்னார் காரணம் அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து சகிப்புத்தன்மை உள்ளது மனசாட்சி உள்ளது கருத்து என்பது வேறு அவருடைய நிலைப்படை என்பது வேறு ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள அரசியல் வந்து கலைஞர் இல்லை எம்ஜிஆர் இல்லை ஜெயலலிதா அம்மா இல்லை எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து கலைஞருடைய மகனான மு க ஸ்டாலினுடைய நிர்வாகத்தில் ஆட்சி அமைக்கின்றது இவர்கள் வந்து இன்னொரு அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 
திமுக எதிர்த்து அரசியலுக்கண்ட ஒரே தலைவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் களங்கண்ட காரணனா அவர் வசனத்தாலும் திரைப்பட கதையினாலும் மக்களை ஈர்த்து முதலமைச்சர் ஆனார் அதன் பிறகு வைகோ வளர்ச்சாமி வந்து திமுக எதிர்த்து அரசியல் செய்தார் இருக்கடமே தெரியல எந்த இலக்கோடு இலட்சத்தில் கட்சி ஆரம்பிச்சாரோ அந்த இலக்கத்தை காத்தில் பறக்க விட்டு வைகோ திமுக ஐக்கியமானார் அதன் பிறகு திமுக எதிர்த்து அரசு மனித சீமான் அவர்கள் அதன் பிறகு திமுகவை இன்று வலுக்கட்டாயமாக பகிரங்கமாக அதாவது அக்கு வேற ஆணை வர திமுகவை நிலை குலிய வைக்க தலைவர் என்பது பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மட்டும்தான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சங்க தமிழன் இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட தலைவர்களாலே முடியாத நிலைப்பாடு விஜய் அவர்கள் எப்படி திமுகவை எதிர்கொண்டு அரசியல் செய்வார் ஆனால் விஜய் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் திமுகவுடன் காங்கிரசுடன் அவர் நட்பு பாராட்டுகிறார் விஜய் ஆனால் திமுகவுடன் எப்படி கூட்டணி வைப்பார் காரணம் என்றால் திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பது அவர் கட்சி ஆரம்பிக்காம வீட்டிலே உட்காந்துருக்கலாம் ரஜினிகாந்த் அதாவது இன்னைக்கு திரைப்பட துறையில கரையறியவர்கள் ஆந்திராவில் என் டி ராமராவ் ஜெயலலிதா அம்மையார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உக்ரைன் நாட்டு அதிபர் அதே போல் அமெரிக்கா நாட்டின் முன்னாள் ரீகன் போன்ற சில நடிகர்கள் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க கென்னடி கென்னடி போன்றவர்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி எத்தனை சிவாஜி கணேசன் பாக்கியராஜ் டி ராயந்தர் கமலஹாசன் இவர்கள்லாம் இன்னைக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சு என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க என்பது ஒரு புறம் ஆனால் விஜய் இதெல்லாம் இந்த அனுபவத்தை வைத்து அடுத்த கட்டமும் கடந்த கட்டத்தை நினைத்து தான் இன்று மக்களுக்கு சோசியல் ஆக்டிவிட்ட நிலைப்பாடு முன்வைக்கிறார் இந்த முன்வைப்பு என்பது வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கம் இருக்கின்றது நம்ம சும்மான்னு சொல்லப்படிய ஆனால் உண்டு திரும்பஞ்சூர்ல இருந்து விஜய் ரசிக மன்ற மாவட்ட தலைவர்களுக்கு நிர்வாகிகள் சொல்றேன் ஏற்கனவே அறுபத்தி ஏழு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் இருக்குது இந்த கடன் வாங்கியதோ அல்லது ஆட்சியில் அமைந்ததோ அல்லது மக்களை விலைவாசிகளை ஏற்றி ஏற்றி மக்கள் மீது சுமைகளை ஏற்றியதோ இது மக்களுக்காக அல்ல ஏழை மக்களுடைய வரிகள் பெயரை சொல்லி இவர்கள் பட்ஜெட்டு போட்டு தங்களை வளர்த்து வளர்த்து கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் இந்திய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஊழலும் இலவசம் தான் தமிழ்நாட்டு மக்களை இன்னைக்கு தள்ளாடி நிற்கின்றது இவர்களுக்கு திராவிட மன்ற கழகம் அதிமுக அதை பற்றி கவலை இல்லை இலவசத்தை கொடுத்து ஓட்டு விஜய் ரசிக மன்றம் இவர்கள் வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டுமானால் அறுபத்தி ஏழு இருந்து இன்றைக்கு வரையும் தமிழ்நாட்டு திராவிட முன்னிட்ட கழகம் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தன மக்களை அல்லோல் படுத்தின எனக்கு ஆட்சி வந்தால் நான் திராவிட மன்ற கழகம் செய்யாமல் செய்யாமல் காமராஜர் போன்று ஆட்சி அமைப்பு சொல்ல முடியுமா காரணம் என்றால் இன்று காமராஜர் வாழ்வேன் காமராஜ் ஆட்சி பண்ண சொல்லுகிறார்களே காமராஜர் போல் ஆட்சி நடத்துவோம் சொல்ல தயாரா ஒவ்வொரு <laughs> சரி நம்ம வந்து இதுலேருந்து வரணும் வெளியில் அப்படின்னா அடுத்த கட்டமாக நமக்கான ஒரு பலத்தை உருவாக்கிக்கணும் அப்போ அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதை நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோன்னா நம்ம சேஃபர் சைடு இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கா அவருக்கு முதல்ல வந்து விஜய் அமைப்பினர் இந்த இயக்கம் வந்து தளபதி விஜய் இயக்கம் இல்லையா இந்த இயக்கம் இந்த இரவு பாடசாலையை துவக்கி இருப்பது வந்து ரொம்ப போற்றுதற்குரியது பாராட்டுதற்குரியது இது போன்ற முயற்சிகள் இவ்வளவு ஒரு வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தது குறிப்பாக அந்த மா மதிப்பெண்கள் அதிகம் பெற்ற பிள்ளைகள்லாம் பாராட்டியது ஊக்குவித்தது அவர்களுக்கு பரிசு அளித்தது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் நல்ல செயல்களை தொண்டுகளை இந்த தொண்டினை செய்யக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை முதல்ல நம்ம பாராட்டணும் இதை வந்து நல்ல செயல்களை இப்போ இவங்கள மாதிரி பப்ளிக் லைஃபில் புது வாழ்க்கை என்றால் இந்த ஒரு புகழ் பிம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய திரைப்பிரபலங்கள் நட்சத்திரங்கள் மக்களுக்கு வந்து அவங்க தெரியும் இவங்க இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இவ்வளோ பொருள் ஈடுறாங்க இவ்வளோ சொத்துக்கள் வாங்குகிறாரு இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் இவர்கள் செய்யக்கூடிய நற்காரியங்களும் மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ரொம்ப ரகசியமாக நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அது மக்களுக்கு தெரியக்கூடிய வகையில் செய்யணும் இது மற்ற புதுமுக நடிகர்களுக்கும் இது போன்ற பிரபலங்களாக புகழ்பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அமையும் அதுவும் இப்போ இவர் செய்தது வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்ற அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பாராட்டியது வெறுமனே ஒரு ரசிகனுடைய ஒரு ரசிகனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் போஸ்டர் ஓட்டுவதும் கட் அவுட்டுக்கு பாலபிஷேகம் செய்வதெல்லாம் ஒரு ரசி அந்த ரசிகர்களை ஈர்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உச்ச நட்சத்திரத்திற்கு மகிழ்ச்சியை தராது நன்றாக படித்து பெற்றோரை பார்த்து கொண்டு பெற்றோருக்கு ஏற்ற ஒரு பிள்ளையாக பொறுப்பானவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களைத்தான் அந்த சம்பந்தப்பட்ட உச்ச நட்சத்திரத்திற்கு பிடிக்கும் என்பதை ஒரு அண்டர்லைன் செய்வது போலத்தான் அந்த பிள்ளைகள்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க எந்த உச்ச நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு பாலபிஷேகம் செய்யாதீங்க பெரிய பெரிய கட் அவுட் வைக்காதீங்க அந்த
எதை சொல்றாங்க அப்ப அவங்களுடைய சுய லாபத்துக்கு படம் ஓடணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த இடத்துல கம்முன்னு இருப்பாங்க மத்த இடத்துல ஜம்முன்னு இருப்பாங்களா இது என்னன்னா திரைப்படத்தில் ஒரு நூறு கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய தொகையை பெற்றுக்கொண்டு நடிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நான் படம் ரிலீஸ் சமயத்தில் அவர்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் விநியோகஸ்தர்கள் ஒரு பெரிய ஆயிரக்கணக்கான கோடி என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்வளோ பெரிய வியாபாரம் இருக்கும் போது இவர்கள் வந்து எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று பேசிவிட முடியாது ஒன்று விபத்து <laughs> தன்னுடைய தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வரக்கூடிய ரசிகர்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடக்கூடும் என்பதற்காக பிறந்த நாளையே அவர் அந்த ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸே தவிர்த்தார் அதே போல் வந்து அஜித் அவர்கள் வந்து ரசிகர் மன்றமே வேண்டாம் என்று கலைத்து விட்டார் அந்த காலகட்டங்களில் அரவிந்த் சாமி அவர்கள் ஒரு பிரபலமான புகழ்பெற்ற நட்சத்திரமாக வந்த தருணத்தில் அவரும் ஒரு ரசிகர் மன்றம் என்று ஒன்று இருக்கவே கூடாது என்று சொன்னார் விஜய் அவர்கள் வந்து ஒரு சற்றேற்குறைய ரஜினி அவர்களுக்கு இணையான ஒரு புகழையும் அந்தஸ்தையும் மார்க்கெட் வேல்யூம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றார் அவருக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தை அடைகின்ற பொழுது அரசியல் கட்சிகள் இந்த பிரபலத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அரசியல்வாதிகள் அரசியல் தலைவர்கள் நினைக்கக்கூடும் இந்த மாதிரியான தருணத்தில் மக்கள் வந்து கடந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஒரு மாற்று ஆட்சியை விரும்பக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு பெரும் கட்சிகள் மட்டுமே ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு மாற்று ஏற்ப வேண்டும் என்று அதற்கான முயற்சியை முன்வைத்த எத்தனையோ பிரபலங்கள் ஓரளவு வெற்றியை பெற்றார்கள் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக வந்தார் இது போன்ற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அந்த பதினெட்டுல இருந்து முப்பது வயதிற்கு உட்பட்ட மேக்சிமம் ரசிகர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தோடு இருக்கக்கூடியவர் திரு விஜய் அவர்கள் அதை வந்து யாருமே மறுக்க முடியாது இதை சரியான ஒரு தன்னுடைய அந்த யங்ஸ்டர்ஸை சரியான டைரக்ஷனில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் என்ற கோணத்திலும் அதை பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த தேசத்தில் இப்பொழுதும் மதுவை மார்க்கெட்டிங் செய்யக்கூடிய நிலையில் இந்தியாவில் ஆட்சியாளர்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு அச்சம் நடுநிலையாளர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் நல்லாக படியுங்கள் படிப்பவர்களை அதிக மதிப்பெண் பெறுபவர்களை நாங்கள் பாராட்டுவோம் கோடிக்கணக்கில் அவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குவோம் இரவு பாடசாலை இந்த இரவு பாட பாடசாலையில் என்ன சிலபஸ் பாடத்திட்டங்கள் அது வந்து அந்தந்த மாணவர்களுடைய ஒரு டியூஷன் சென்ற போலவா அல்லது சில ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புத்தகங்கள் நூல் வாசிப்பு மாதிரியான விஷயங்கள் விழிப்புணர்வா என்பதெல்லாம் இனி வரக்கூடிய தருணங்களை தெரியும் ஒன்று என்னவென்றால் நிச்சயம் திரு விஜய் அவர்கள் அரசியலில் வருவார் என்பது உறுதியாகின்றது ஏன்னா இப்ப நாளைக்கு காமராஜர் அவர்களுடைய தினம் இதுல வந்து அவர்கள் காமராஜ் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவிக்க வேண்டும் இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவர் நிச்சயம் அரசியல் கருவார் அது வந்து ஒரு புகழின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற பொழுது வழக்கமாக அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை நடிகர்கள் நோக்கி முன்வைப்பாங்க மார்க்கெட் சென்று டவுன் ஆக ஏற்ப ஆகக்கூடிய சூழலில் அரசியலுக்கு வந்துடுறாங்க கட்சியை துவங்கிறாங்க இவர் பீக்கில் இருக்கார் இப்போ இந்த படம் வரப்போகிற படம் என்பது ஒரு பீக்கில் இருக்கு ரஜினிக்கு இணையாக சில பேர் ரஜினியை ஓவர் டேக் செய்து விட்டார்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பீக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த புகழின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் சரி நிறைவு கருத்தா நான் கேட்கிறேன் சத்தியன் கிட்ட அப்ப வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அதாவது அவர் வந்து தன்னுடைய படங்களுடைய ப்ரமோஷன் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அதை பத்தின விஷயங்கள் அரசியல் சார்ந்து பேசுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அவர் பேசுவார் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அவரை பத்தின டாக் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த படத்துக்கான ப்ரமோஷனா அது எடுத்துக்கப்படும் அந்த மாதிரி விஜய் அவர்களுடைய இந்த விஷயங்கள் எல்லாமுமே வரு பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்த படங்கள் வருது அதெல்லாம் வெற்றி பெறணும் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு பெரிய நடிகரா நம்ம வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரமோஷனா மட்டும் இதை பயன்படுத்திக்குவாரா இல்ல அதை தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு அரசியல் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்பயணம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவர் ஈடுபடுவாரா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மேல வந்து அந்த குற்றச்சாட்டு வந்து ஒரு தாக்குதல் ஒரு தொடர் தாக்குதலா தான் பாக்குறோம் ஏன்னா அவர் வந்து அரசியலில் இல்லாத பொழுதும் அவர் வந்து பேசியிருக்கிறாரு இப்ப அரசியல் ஏறக்குறைய அவருடைய அரசியல் வேண்டாம் இனிமேல் அரசியல் கட்சி தொடங்க தொடங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நேற்று கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோடி அவர் கொடுக்கறேன்னு சொன்னாரு ஏன்
அவர் இன்னும் அவர்கிட்ட ஒரு ஓடி இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நேற்று திமுக மாணவர் அதாவது ஆளுங்கட்சியில இருந்து ஒரு மாணவரணியில இருந்து பேசியிருக்கிறாங்க கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் அவருடைய அரசியல் அவரை சுற்றி தமிழக அரசியல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்ன்றது வந்து தமிழக அரசியலுடைய தலை விதி தமிழக அரசியல்வாதியினுடைய தலை விதி அவ்வளவுதான் அவருக்கு பங்கு இருக்குல்ல வெற்றியே <laughs> 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 அரசியலுக்கு <laughs> 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 அவருடைய சூழ்நிலை அவர் ஒரு சூழ்நிலை கைதியாக மாட்டிக்கிட்டாரு உடம்பு சரியில்லை கொரோனா என்னால முடியல நான் விளைகிறேன் மன்னிப்பு கேட்டு விளையாட மனிதரை இன்னும் நீங்க காயப்படுத்தா படுத்திட்டு அது உங்களுடைய விரும்பவேண்டும் <laughs> விஜய் வந்து அரசியல் வரடும் அவருடைய அரசியலில் தன்னுடைய கட்சியும் இருக்கணும் நான் ஒரு சிஎம் ஆகணும்னு ஒரு பிளானோட தான் செய்யறாரு அவர் வந்து மார்க்கெட்டிங்கா என்னுடைய படத்தை ஓட வைக்கணும் அது இதுன்றதெல்லாம் அவருடைய பிளான்ல இல்ல அப்படின்றத உண்மை நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா போற போக்குல அவர் அடிச்சு போறது வந்து நியாயமும் கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுல என்னன்னா மேம் அதாவது ஐயா கூட பத்திரிகையாளர் ஐயா கூட சொன்னாரு ரஜினியை நெருங்கி விட்டார் விஜய் இன்னும் வந்து விஜய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு மற்ற மற்ற கருத்துல அவருடைய எல்லா கருத்தையும் ஏற்கிறேன் அவர் தெளிவா சொன்னார் ரஜினியை எது அதாவது இணை ரஜினிக்கு இணையாக வந்துட்டார் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லவும் செய்யறாங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரியல தலைவரனுடைய அதாவது தமிழக சினிமாவினுடைய உச்சபட்ச வசூல் சக்கரவர்த்தி உச்சபட்ச வசூலான படம் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ எட்நூறு கோடி அந்த எட்நூறு கோடி நீங்க என்னைக்கு வந்து சமன் செய்யறீங்களோ அது டாப் டென் இந்தியாவில் டாப் டென் பிலிம்ஸ்ல ஒரே ஒரு தமிழ் படம் தான் இருக்கு அதை வச்சுக்கிறது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அதை என்னைக்கு வந்து இணை வரும்ப்பாடு <laughs> 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 வாழ்த்துறோம் <laughs> 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 கூட இருக்கிறவங்க விஜயுடைய கூட இருக்கிறவங்க சரியில்லை அப்படிங்கிற கருத்தும் எதிர்த்தரப்புல நிறைய வைக்கப்படுது விஜயோட அப்பா சந்திரசேகரன் அவர்கள்ட்ட பேசும்போதும் சரி மற்ற இடங்கள்ல இதுதான் வருது அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துறாங்க அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குதா அவரை முன்ன வச்சு நிறைய அரசியல்ல உள்ள நினைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு துண்டு போடுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்களா பாலாஜி கேக்குதா இயக்க ரீதியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு நபர்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்கதான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்து இப்ப வரைக்குமே வந்து ரசிகர் மன்றத்துல இருந்து இருந்தாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விஜய் மக்கள் இயக்கம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அவங்கதான் இருக்காங்க ஆஹ் அவர் சொல்ற மாதிரியும் இல்ல நீங்க நீங்க கேட்டுக்கு பதில் எனக்கு கரெக்டா தெரியல மேடம் அதுக்கான விஷயம் எனக்கு தெரியல ஆனா அப்படி இல்ல மக்கள் இயக்கத்துக்காரவங்க வந்து இருக்காங்க அவங்கதான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்கதான் பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆனந்த அண்ணே வந்து எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி இருந்துமே இருக்காரு நான் ரொம்ப நாளா அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் இது போக மக்கள் இயக்கத்துக்கு உங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருந்துதான் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்து தவறா விஜயோட பேரை பயன்படுத்தி தவறா போறவங்களை மட்டும்தான் கட்சி மக்கள் இயக்கத்துல இருந்து நீக்கி இருப்பாங்க ரசிகர் மன்றம் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க வேற யாரும் வந்து அப்படி எல்லாம் வந்து திடீர்னு வந்துட்டு எல்லாம் உள்ள வந்து
ஹீரோ ஆயிர முடியாது அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி துணை முதல்வரும் ஆயிர முடியாது சரி இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகள் அப்படிங்கிறத முன்னிறுத்தி தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்கப்படுது விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினருக்கு இப்ப நீங்க இந்த இரவு நேர பாடசாலைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க பாத்தீங்களா அது இப்ப நான் டியூஷன் படிக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டியூஷன்ல நான் ஒரு டியூஷன்ல படிச்சேன் அந்த டியூஷன்ல இருக்க அண்ணனோ அந்த வீட்டுல இருக்கவங்களோ வந்து என்ன கொண்டு வந்து வீட்டுல கொண்டு வந்து விடுவாங்க சோ மழை பெய்யுது ஏதோ ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்றப்பலாம் அவங்க வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கொண்டு வந்து வீட்டுல விடுவாங்க அப்பாவும் எல்லாமே இருக்கும் இப்ப தளபதி விஜய் அவர்கள்ன்றத வந்து பண்ணும்போது இவங்க சேஃப்டி பர்பஸ் சொல்லி சொன்னாங்க சோ அந்த ஏரியால இருக்க எல்லா தளபதி ரசிகருமே நம்ம தளபதி மக்கள் இயக்கத்தோட பயிலகத்துல படிக்கிற ஒரு பொண்ணு நம்ம தளபதி வீர படிக்கிற ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயுமே அவங்க கைவிட மாட்டாங்க தவறான ஒரு விஷயத்துக்கு இது போகவே போகாதுன்றத வந்து இந்த இடத்துல நான் ரொம்பவும் அரசோட சப்போர்ட் எப்படி கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க தமிழக அரசோட சப்போர்ட் இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க விஜய்க்கு எப்படி ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல மேடம் ஆல்ரெடி வந்து கடலூர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது நாலஞ்சு வருஷமாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்த பயிலகம்ன்றத வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க இது அரசு வந்து உதவி செய்யணும் இப்ப எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அரசு உதவி செய்யணும் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் இதே பண்ணிட முடியாது மேடம் இல்ல இல்ல ஆதரவு இருக்குல்ல இப்ப ஒரு சில இடங்கள்ல நீங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி இப்ப வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகள்லயும் இதை விரிவுபடுத்தணும் நடக்கணும் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா உங்களை அரசுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பா வேணும் அது மாதிரி திமுக அரசு உதவி பண்ணும் அப்படிங்கறத ஆதரவு தரும் அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்கறீங்களா இல்ல பண்ணுவாங்க தான் நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணாட்டினாலுமே அது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது மக்கள் இயக்கத்து சார்பா இருக்காங்க நிறைய வெல்விஷியர்ஸ் இருப்பாங்க ரசிகர்கள் இருக்காங்க இப்போ தளபதி அவர்கள் இருக்காங்க அதனால எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அவங்க ஆதரவு கொடுத்தாலும் சரிதான் கொடுக்காட்டினாலும் சரிதான் அரசியல் <laughs> 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 அரசியல் என்பது நீங்க நினைப்பதை போல திரைப்படத்தில் நடக்கின்ற கத்தி சண்டை அல்ல திரைப்படத்துல மேல இருந்து கீழே குதிக்கிற மாதிரி இல்ல இப்ப கூட தளபதி என்று நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள் எதற்கு தளபதி என்று எனக்கு தெரியவில்லை தளபதி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று அவருக்கு புரியுமா புரியவில்லையா என்று தெரியவில்லை அரசியல் என்பது மாவோ சொன்னதை போல அது சும்மா சாதாரண பூக்கள் அல்ல அதை நீங்க போராட வேண்டும் மக்களும் செல்ல வேண்டும் மக்களோடு சென்று மக்களோடு கலக்க வேண்டும் மக்களுடைய இன்ப துன்பங்களில் நீங்கள் வந்து அதை புரிந்து அவளுக்கு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் இன்ற நிகழ்காலத்தை நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சோசியல் மீடியா வந்ததுக்கு பிறகு ரொம்ப நடிகர்கள் ஜெயிக்கிற ரொம்ப கஷ்டங்க அதை வந்து அவருக்கு யாராவது சொல்ல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு கேள்வி நன்றாக கேட்டு நெறியாளர் அவர்களே நீங்க வந்து பால் ஊத்துறீங்க பெரிய கட் அவுட் வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் நீங்க எனக்காவது பேசிருக்கலாம் கேள்வி கேட்கிறது சரியான ஒரு நெறியாளர் மட்டுமல்ல ஒரு தமிழக மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறீர்கள் இது மாதிரி எங்க தளபதி ஸ்டாலின் மன்னிக்க வேண்டும் தளபதி விஜய் எங்காவது பேசியிருக்கிறாரா தளபதி அதிகாரத்தில்லாம்ந்து <laughs> 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 என்பது <laughs> 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 தளபதி 
பாலாஜி பாலாஜியுடைய கேள்வி நியாயமானது தான் நான் மறுக்கவில்லை ஆனாங்கள் ஆனாலும் கூட தொடர்ந்து எங்கள் தலைவர் வலியுறுத்தி வருகிறார் இளைஞர்களே பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு வலியுறுத்தி வருகிறோம் இளைஞரணி செயலாளர் நானே சொல்லுகிறேன் இளைஞர்களே நீங்கள் பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய விளம்பரங்களை செய்யலாம் அதில் தப்பு இருங்க சங்க தமிழ் ஒரே நிமிஷம் பாலாஜி பேசினர் சுருக்கமா பேசுங்க பாலாஜி என்னமோ கேட்டீங்க அறிவித்துதான் <laughs> <laughs> புது படத்துக்கு வெளியாகிற புது படத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எந்த ரசிகரும் வாங்க கூடாது அப்படி வாங்கினீங்கன்னா என்னுடைய உண்மையான ரசிகர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாரா கலாக்கட்டும் <laughs> இளைஞர்களே அவர் வந்து அழைத்து வந்து சிறப்பு செய்து படித்த இளைஞர்கள் இந்த கட்டவிட்டு ஒற்றவனையோ இல்ல வால் போஸ்ட் ஒற்றவனையோ இல்ல திரைப்படத்தை கல்ல இதுல போய் பாக்குறவனையோ அவர் பாராட்டவில்லை ஒரு நடிகராக இருந்தாலும் கூட படிப்பவர்களை தான் பாராட்டுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இரவு பாடசாலை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் இளைஞர்களாகிய ரசிகர்களாகிய நீங்கள் தயவு செய்து சிந்தித்து நீங்கள் அவர் மாதிரி ஒரு தளபதியா ஒரு பெரிய நடிகராக வாருங்க இன்னும் ரசிகராகவே இருக்காதீர்கள் ரசிகராக இருப்பது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பயன்படாது அதோடு வந்து அதாவது நடிகர்கள் வந்து பொதுவாக ரசிகர்மன்ற விஜயகாந்த் ரசிகர்மன்றம் வச்சிருந்தாரு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கட்சி ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ரசிகர் மன்றம் வந்து ஒரு கட்சிக்கினுடைய ஒரு மரத்தினுடைய வேற ஆணி வேறு எப்படி இன்ஃபேக்ட் வச்சுரும் அதே மாதிரி தான் ரசிகர் மன்றத்தினுடைய நிர்வாகிகள் கட்சிக்கு ஆரம்பித்த உடனே கண்டிப்பாக சில பழைய நிர்வாகிகள் உரங்கட்டப்படுவார்கள் காரணம் என்ன ஒரு புது கட்சி அரைக்கும் போது மாட்டு கட்சியிலேருந்து அதிருப்தியாளர்கள் இந்த கட்சியில் வந்து ஒரு போஸ்டிங் வாங்கலாமா இப்போ பாலாஜி அண்ணன் தம்பி பாலாஜி அண்ணன் பாலாஜிலாம் பாருங்கள் இந்த வயசில் இவ்வளோ ஆர்வமாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் விசிகேவே ஒரு டப் கொடுக்குற கேள்வி கேட்குற அளவுக்குன்னு ஆனால் சங்க தம்பிலன் சார் ஒரு பெரிய அறிவு சிந்தனையாளர் இனி அவர்கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்குறனா சாதனை விஷயம் கிடையாது நாங்களே யோசிப்போம் ஆனால் அவர்கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்குறான் போது உண்மையிலே பாலாஜியுடைய கருத்துக்கள் பாராட்டுறது கூட நல்ல இளைஞனாக அவர் வரணும் ஆனால் ரசிகர் மன்றத்தில் வந்து இருந்துட்டு கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக கெட் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது பர்சன்ட் பழைய அந்த நிர்வாகிகள் ஒதுங்கிடுவாங்க காரணம் புது நிர்வாகிகள் வருவாங்க மாட்டு கட்சியிலிருந்து வருவாங்க ஏதோ போஸ்டிங் வாங்கணும் ஆளுங்க கட்சி ஆனது போலே மந்திரி ஆனது போலே இப்போ தம்பி சொன்னார்ல உத்துணை முதலமைச்சர் உனக்கு பாரத் பந்து படம் மாதிரி உனக்கு இந்த போஸ்டிங் எனக்கு அந்த போஸ்டிங் மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரதான் செய்யும் ஆகவே விஜய ரசிகர் மன்றம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிலைப்பாடை பார்ட் டூவாக செயல்படுத்துகிறாங்க இது வந்து எப்படி செயல்படுத்துது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நிச்சயமாக வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவர் வாய்ஸ் கொடுத்தாருனா கண்டிப்பாக அவர் காங்கிரஸுக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா காங்கிரஸில் திமுக இருக்குது திமுகவும் விஜய ரசிகர் மன்றமும் கசப்பான ஒரு நிலைப்பாடில் இருக்கும்போது அப்போ யாரும் கொடுப்பாங்க அண்ணன் சங்கத்தை மட்டும் சனாதனத்துக்கு ஆதரவாரா இப்போ வர போக மாட்டார் ஆகால இதில் சில சூட்சமாக இருக்குது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கண்டிப்பாக ஒரு நிலைப்பாட்டில் வருவார் சரி அதுதான் நிலைப்பாடு இதை நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் நிறைவு கருத்தாக சுருக்கமாக இந்த நிகழ்ச்சியை மிக கண்ணியமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறையாளர் அவர்களுக்கும் பங்கேற்பாளர்களும் என்னுடைய பாராட்டுதலில் தெரிவிச்சுக்கொள்வேன் விசிகே விசிகா அண்ணன் அவர்களுக்கும் தம்பி ரசிகர் மன்ற தளபதி தம்பி அவர்களுக்கும் அது இன்னொரு தம்பி அவர்களும் ரொம்ப கண்ணியமாக கருத்துக்களை முன் வச்சாங்க புகழின் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியல் இருக்கு வருகின்ற பொழுது ஏற்கனவே அங்கே அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு சிறு ஒரு காம்படிட்டராக வருகின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கும் அவர்களை பார்த்து நாமும் எந்தெந்த வகையில் நம்மை மெருகூற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தில் ஆக்கப்பூர்வமாக அவர்களுடைய பொது வாழ்க்கை மக்கள் பணிகளை கொண்டு செல்லணும் இதில் வந்து புகழின் உச்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் மக்களுடைய அந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் போகுது சந்திராயன் த்ரீ வந்து என்னைக்கு லான்ச் ஆச்சு அப்படின்றது வந்து 
பல இளைஞர்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் இன்னைக்கு சந்திராயன் த்ரீ லான்ச் ஆச்சு ஆனால் அடுத்த மாதம் என்ன திரைப்படம் வருகின்றது என்று கேட்டால் சொல்லுவார்கள் ஜெயிலர் படம் வரப்போகுது லியோக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக மக்கள் இப்போ எஜுகேட்டிவாக விஜய் ரசிகர் மன்றம் செயல்படுறாங்க இரவு பாடசாலை அந்த நம்முடைய பழைய தலைவர்கள் மறந்து போன நிலையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தலைவர்களும் நினைவு கூறக்கூடிய வகையில் இந்த பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்கிறாங்க பூங்க காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவீங்கன்றாங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் மற்ற கட்சியினரும் இவர்கள் இந்த பிள்ளைகளை பாராட்ட வேண்டும் உங்களுடைய அமைப்புகள் இருக்கக்கூடியவர்களும் இது போன்ற விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் எங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர்களுடைய நல்ல ஆதரவு தொடர்ந்து இருக்கும் நன்றி இந்த நிறைவு கருத்தான் எடுத்துக்கிறேன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி இன்றைய இளைய தலைமுறையை நம்ம குறைத்து எடை போட முடியாது சந்திரயான் த்ரீயை பார்க்குற அதே நேரத்தில் மற்ற விஷயங்களையும் அலசக்கூடியவர்கள் தான் நம்முடைய இளைய தலைமுறையினர் விஜய் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் டயலாக்லேருந்தே நம்ம அதை வந்து முடிச்சுக்கலாம் உசுப்பேத்துறவங்கிட்ட உம்முன்னும் கடுப்பேத்துறவங்கிட்ட கம்முன்னு இருந்தால் வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் விஜய் எந்த மாதிரியான முடிவை எடுக்கப் போகிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்